a maioria das pessoas aqui já me conhecem, né? mas tem alguns, alguns convidados que estão vindo pela primeira vez. Então, meu nome é Ilivane, né? Tô, trabalho com o Dene há 20 anos, nesse, nesse trabalho dele, e quero dar as boas-vindas boas a todos vocês, né? em nome do Dene, de todos nós, vocês sabem que hoje é um trabalho especial, vocês receberam os e-mails, então vocês sabem que não é uma palestra do Dene, mas sim de seus convidados, é uma oportunidade única, e eu quero dar uns avisos rapidinhos. Primeiro, é, estamos pedindo que todos os, os celulares sejam desligados, Tá? desligados mesmo. Por quê? Porque tudo está sendo gravado, né? para que não haja nenhuma interferência. É... Isso é, é colocado, todo o trabalho deles é colocado no YouTube, fica à disposição de todos depois. Então, ninguém precisa ficar preocupado em gravar, fotografar, porque vai ter esse acesso ao YouTube depois. ok? Ah, para quem está vindo pela primeira vez, nós temos aqui, à, à, à esquerda, logo que vocês saírem da porta de vidro, à esquerda, nós temos aqui uma parede. Atrás da parede, nós temos bebedouro. Tá? Então, quem trouxe garrafinha pode encher suas garrafinhas lá, pode ir lá tomar sua água. E tem também os banheiros. Certo? O Tarso já adiantou que, quando vocês forem fazer uma pergunta, por gentileza, levante a mão. Porque, como está sendo tudo gravado, para que tudo saia em ordem, né? levante a mão. Quem estiver do lado de cá vai receber um microfone. Quem estiver do lado de lá vai receber outro microfone. Também vocês viram na entrada que tem uma folha. Não é obrigatório, mas né, ah, quem quiser colocar o seu nome, e-mail e telefone para receber correspondências sobre esse trabalho, né, coloque seu nome lá. Tem também uma caixinha linda que nós ganhamos. Vocês viram, nós ganhamos duas caixinhas. Uma para hoje, né, que é aquela que está lá. Então, para colocar contribuições, não é obrigatório. Né? Então... Quem quiser dar a sua contribuição para colaborar com esse trabalho, é só colocar dentro daquela caixinha. Amanhã, ela nos trouxe uma outra caixinha, linda, que ela mesma fez de madeira. Então, teremos uma caixinha hoje e outra caixinha amanhã. Tá, ok? Alguma pergunta que vocês queiram? E a Madalena me deu aqui, gentilmente, a... É, esse material que eu vou colocar na mesinha lá fora, tem para todo mundo, tá? é sobre o trabalho deles. Então, depois, no intervalo, vai estar lá, quem quiser vai e pega delicadamente, tem para todo mundo, um de cada vez. Ok? Mais alguma perguntinha? Não? Então, podemos começar? Olha, tem três pessoas aqui que não conhecem o Dene. Então, eu quero convidar o Dene para vir até aqui. Please, come in. Come in here. Please. Então, olhem para ele. É, elas, vocês já ouviram andando por aqui. Vocês sabem. né? E quem quiser mais, saber mais sobre o Dene depois, me pergunte. E ele vai estar aqui na primeira, na primeira semana de setembro, em que ele vai apresentar, a fazer um trabalho sobre o Raid. Tá? A novidade sobre a íris e meditações também. Falaremos disso depois. Ok? Olha, é um prazer. Hello, that's me. That's better. Uh, firstly, I'd like to thank you that I that you have come along today, and secondly, I would like to apologise for the fact that I do not speak Portuguese. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, em segundo lugar, quero pedir desculpa por não falar português. <laughs> today, um, I am going to say many things to you that will probably be quite confronting. And sometimes difficult to hear. Hoje eu vou falar algumas coisas para vocês que podem ser bastante confrontantes e difíceis de escutar. But what I would love for you to be able to do is to stay engaged in the conversation with me and ask as many questions as you like and we can work through all of the things that you find confronting. 
O que eu gostaria é que vocês ficassem engajados, fizessem perguntas e pudéssemos conversar sobre essas coisas que vão ser confrontantes para vocês. It's always confronting to hear some, somebody speak about different belief systems. É sempre confrontante ouvir uh, alguém falar sobre outros tipos de crenças. And so for that reason, sometimes we have to stay emotionally open to the to the idea of hearing new things. Então é importante uh, ficar emocionalmente abertos para poder ouvir essas coisas diferentes. So that's what I would like for you to do with me today, be emotionally open so that we can talk about new things that you may not have heard before. O que eu gostaria que vocês fizessem hoje então é isso, ficar emocionalmente aberto para para que pudéssemos falar sobre essas coisas diferentes que vocês nunca escutaram antes. Um, our general way of working is that today we will do two main topics and then tomorrow we will do two additional topics. Então, a forma que a gente geralmente trabalha é, por exemplo, hoje nós vamos fazer dois tópicos importantes, principais, e amanhã nós vamos trabalhar em outros dois tópicos. And all of these topics relate to your entire existence, but also they are also they are mostly about spiritual matters. Matters to do with love. Então, esses tópicos vão se relacionar à sua existência inteira, tá? E a maioria uh, dos assuntos envolvem a questão do amor. So, it's particularly the issue of love that I would like to raise with you over the next two days. Então, o, o assunto principal vai estar relacionado ao amor, e é isso que ele quer conversar com vocês durante esses dois dias. Yeah. So, to me, true spirituality is all about developing in love. You yourself developing in love. Então, para ele, a verdadeira espiritualidade é, o, é se desenvolver em amor. A pessoa desenvolver o amor dentro dela. A pessoa se desenvolver em amor. And so today and tomorrow, I would love to present to you some ideas about how you can develop your love much more rapidly and change very rapidly in your life and become a more loving person. Então, hoje e amanhã ele vai mostrar ideias de como a pessoa pode se desenvolver em amor mais rapidamente. I missed the last part. And I'm not suggesting that you're already not a loving person. <laughs> Eu não estou sugerindo que vocês já não são pessoas amorosas. But uh, I feel it's very, very important for us to understand love uh, to a much greater degree than we currently do on the earth. Because most of the problems that we see happening on the earth are all to do with a lack of love. Então ele vê a importância das pessoas se desenvolverem em amor, porque a maioria dos problemas no planeta estão ligados à falta de amor. Now to to talk to you today and tomorrow, I need to talk about some basic principles, some basic things on which we can build a foundation of understanding. Então, o que vai ser falado vai, vai estar relacionado a princípios básicos de como uh, criar uma fundação de compreensão disso tudo. And those basic things I would like to raise with you over the next two days, but I will just provide a summary now so that you understand what the main topics of discussion will be. Então, ele vai fazer um, um resumo de, dessas questões que vão ser levantadas durante esses dois dias para que vocês compreendam quais esses tópicos principais que envolvem. The very first main topic of discussion is um, this. O primeiro tópico principal de discussão é esse. The truth about God. A verdade sobre Deus. For many people, God is not a very nice word, and for other people, when we speak of God, they think we're starting to speak about religion. Então, para algumas pessoas, a palavra Deus não é uma palavra boa, e para outros, eles entendem Deus como sendo algo ligado a uma religião específica. But I'm more talking about God in the sense of the universal Creator, the Creator of all of us and the Creator of all things, and how we can have a relationship with that person. Então ele vai falar em Deus como o criador do universo de nós e como que podemos ter uma relação pessoal com ele. The second main thing I'd like to discuss with you is the truth about 
Yeah. A segunda coisa que eu vou conversar com vocês é a verdade sobre vocês. But let's expand that to mean the human soul. Então vamos expandir isso e fal falaremos sobre a alma humana. And I will discuss the difference between your body, your spirit body and your soul. E vou falar sobre a diferença que existe entre o corpo físico, o corpo do espírito e a alma. At any time you can ask any question you wish. Em qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas. But these are the two topics I would like to discuss with you today. And then tomorrow, two more topics. Então esses são os dois que ele gostaria de discutir hoje e amanhã vou discutir mais outros dois. Tomorrow I would like to discuss the truth about spirits. Então, amanhã eu vou falar sobre a verdade a respeito dos espíritos. Or we could say people who are still alive that we think are dead. Ou poderíamos chamá-los de pessoas que estão vivos, mas a gente acha que eles estão mortos. But they are still alive, yes. Mas estão como vi são vivos, né? Como se não existisse a morte, é isso que ele quer dizer. And then I would like to discuss with you the truth about reincarnation. E depois eu quero falar com vocês a respeito da verdade sobre a reencarnação. I find many people now on the earth believe in reincarnation and uh, I would like to discuss with you how reincarnation actually works uh, in comparison to what almost everybody on earth believes it works but many many spirits in the spirit world know it doesn't work the way we think it works on earth. Então ele quer falar a respeito da reencarnação, né, que como a grande maioria das pessoas no planeta acredita em reencarnação e que no, no mundo espiritual tem muitos espíritos que já não acreditam dessa maneira, como a gente conhece. Is there already any questions about that? Tem alguma pergunta sobre isso agora já? No? We'll be in time. There will be in time. Vai, vamos ter tempo. <laughs> so these are the main topics I would like to discuss. Now, The very first thing that I would like to mention though is I'd like to talk a little bit about myself and Mary so that you can get to know us as individuals. Então primeiro eu vou falar um pouquinho mais, né? Eu vou falar um pouquinho de mim e da Mary para que vocês possam nos conhecer como pessoas, como indivíduos. So Mary, the lady sitting there. So Mary <laughs> is uh, my partner. É minha parceira, minha companheira. Mary is around 33 years old. A Mary tem em torno de 33 anos. And I, instead of saying around, I sort of say she is. Yeah, <laughs> em vez de dizer ao redor, deveria ter dito ela tem. <laughs> And uh, Mary has been uh, all over the world. In fact, she has spent a lot of time in South America. Ela já esteve ao redor do mundo, inclusive ela já passou tempo na América do Sul. But never been to Brazil. Mas nunca veio ao Brasil. And uh, myself, I have never been to Brazil or South America before. Ele nunca, eu nunca estive no Brasil ou na América do Sul. Mary's last name is Mary Luck. O sobrenome da Mary é Mary Luck. And so you could say I'm a very lucky man. E quer dizer sorte em inglês, então ele é muito sortudo, né, que ele tem ela. <laughs> But Mary has heard all of those jokes before. A Mary já escutou todas as piadas antes. <laughs> and uh, Mary and I live in Australia. Eu e a Mary mora, moramos na Austrália. And we travel around the world teaching spiritual things. E nós viajamos ao redor do mundo ensinando sobre espiritualidade. So my name is Alan John Miller. O meu nome é Alan John Miller. And uh, I am 49 years of age. E eu tenho 49 anos. And I live in, I have two sons, uh, one is 28 years old and one 26 years old. Eu tenho dois filhos, um tem 28, oito, o outro tem 26. And uh, some of you did not think I was 49 years of age. <laughs> Alguns de vocês não pensavam que eu tinha essa idade. Yeah. And, uh, and I can explain why I look young in, in time. <laughs> eu vou explicar por que eu pareço mais jovem em relação ao tempo. The main thing that I, the next thing I want to say to you though is very confronting and many of you will find it difficult. A próxima coisa que eu vou falar é bastante confrontante e vai, alguns de vocês vão achar difícil. Myself and Mary have been alive for 2000 years. 
eu e a Mary vivemos já há dois mil anos. To us it has been one life, one pra, complete life. Para nós existiu, isso é só uma vida completa. And it's a life we remember. E é uma vida que nós lembramos. Period of time. Como um tempo, como um período de tempo contínuo. The very first time I came to Earth, I was called Yeshua Ben Joseph. A primeira vez que eu vim à Terra, meu nome era Yeshua Ben Joseph. So you know me as Jesus. Você já me conhece então como but most Jesus. People, but most people don't know me. Mas a maioria das pessoas não me conhecem. <laughs> And Mary, um, Mary was first born in the first century as Mary Magdalene. A Mary uh, nasceu como Maria Madalena no primeiro século. And of course, many people don't know Mary Magdalene either. E muitas pessoas também não conhecem a Maria Madalena também. And a lot of the things that we think we know about those two people who are actually myself and Mary are things that we've been taught by others rather than knowing personally. Então muito do que as pessoas sabem sobre nós é o que foram ensinados a eles e não nos conhecem pessoalmente. Now, for that 2000 year period, myself and Mary have been teaching what we call the divine truth. Então, durante esses dois mil anos, nós temos ensinado o que nós chamamos de a verdade divina. It's not my truth, and it's not Mary's truth. Não é a minha verdade e não é a verdade da Mary. I had to learn this truth going through a process with God. Eu tive que aprender essa verdade através de um processo diretamente com Deus. And as I went through that process, I discovered many things which I which the average person on earth cannot discover without doing the same thing with God. Então, durante esse processo eu descobri muitas coisas que uma pessoa comum na terra não consegue porque por causa desse contato direto com Deus que eu tive. So what it gets down to for us is that we would like to present to you the things that we've discovered over that period of time. E nós queremos apresentar para vocês o que que nós descobrimos durante esse período de tempo. Now of course we can't discuss everything we've discovered over that period of time because that would take 2000 years. <laughs> é claro que nós não vamos conseguir discutir tudo que nós aprendemos em 2000 anos, porque senão nós vamos precisar de 2000 anos para explicar tudo. But uh, we can discuss many of the basic principles of things that we've discussed that you can then experiment with in your own life. Nós podemos uh, discutir os princípios básicos o que nós descobrimos e vocês podem experimentar na vida de vocês. Myself and Mary do not expect you to believe everything we say. Nós não esperamos que vocês acreditem em, em tudo que nós vamos falar aqui. We honor the fact that you have free will. Nós honramos o fato que vocês têm livre arbítrio. And you can make any decision that you would like to make in your entire life without ever referring to another person at all. E vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem durante a vida de vocês sem nunca se referir a uma outra pessoa. And, th and this is God's gift to you e to be é um, able to make that. É um presente que Deus deu para as pessoas ter essa capacidade de escolha. But there are advantages in understanding the real truth of the universe in comparison to working our way through things without understanding. Existe uma vantagem em entender como as coisas funcionam no universo ao invés de tentar resolver as coisas da maneira que a gente consegue. So if somebody could come along and talk to you about many of the things that actually happen in the universe, can you see that it would make your life easier in discovering those things? Então se alguém chega e fala para vocês como funciona o universo, dá para ver que isso pode auxiliar e ajudar para que as coisas na vida funcionem melhor. Now, I'm happy for any of you to ask any questions about what I've just stated and then we can move on to the topic I would like to talk to you about. Eu, eu fico feliz em responder qualquer pergunta sobre o que eu já falei e depois podemos continuar. Se alguém tem alguma pergunta. Are we all happy to move on? Vocês estão contentes com a ideia de continuar ou querem fazer alguma pergunta? Um, in Australia, it's interesting because many times I make that introduction that I've just made and lots of people react all, in all sorts of ways. Ele falou que na Austrália é bem interessante que quando ele faz essa apresentação rápida e muitas pessoas têm reações de maneiras bem diferentes. And then when I travel around the world, we often get very similar reactions from different people. E quando eu viajo ao redor do mundo também tem muito é muito comum essas reações também das outras pessoas. But I would love to present some information to you and it's up to you to make a choice yourself. We like as I say, 
Myself and Mary do not want to force you into making any choices or decisions. Eu quero apresentar para vocês e quero que vocês façam suas escolhas. Nós não queremos forçar nada, nem que vocês escolha, escolhem nada. And we do not charge for anything that we do. We do everything that we do free of charge. Nós não cobramos por nada que fazemos, fazemos tudo gratuitamente. The reason why we do that is because we believe the divine truth should be free to anybody who wants it. O motivo que nos leva a fazer isso é porque acreditamos que a, a verdade divina deve ser gratuita para todas as pessoas que queiram conhecê-la. E eu imagino que vocês devem estar se questionando, né, de como eu e a Mary vivemos. Because we do travel around teaching these things around the world free of charge and without doing any other work. Porque nós fazemos isso, viajamos pelo mundo sem cobrar e não trabalhamos em outras coisas. And the way we live is that many people who have listened to what we teach have wanted to help us by just donating some some change to us, some money to us, and that allows myself and Mary to pay for our expenses and also to pay for our travel as well. O que acontece é que pessoas uh, doam, uh, né, cada um quanto quiser, né, e eles vivem disso, viajam dessa maneira, eles vivem das doações para que eles possam continuar fazendo esse trabalho. But we do not expect you to donate with any with any event that we hold. Mas não esperamos que vocês doem em nenhuma nenhum dos, dos eventos que eles possam promover. So only donate if you feel like you want to. Só doem ou contribuam se vocês sentem vontade de fazer isso. And do not feel obliged. E não se sintam obrigados a fazer isso. Okay. Can we, shall we proceed with the subject of God? Podemos proceder para o assunto sobre Deus? And do, do not forget that you can ask questions at any time. Não esqueçam que podem fazer pergunta a qualquer hora. But you, we need to get the microphone so that we can hear it later. Mas precisamos que vocês usem o microfone para que possamos escutar depois. So the best thing to do is just to put up your hand if you need to ask a question. Então a melhor, melhor maneira é levantar a mão se precisar fazer uma pergunta. And Isabella and Tarso on this side are going to hand the mics around. E a Isabela e o Tarso vão levar o microfone até vocês. Good. Shall we proceed? Podemos continuar? You want to proceed? <laughs> Now, one of the main problems that there is, I feel, in the world is that many people have a very, very large or wide variety of understandings about who or what God is. O problema principal que eu vejo no mundo é que as pessoas têm uma variedade enorme de compreensão do sobre o que, que Deus é e quem Ele é. So some people believe that God is an entity, but a very angry entity. Muitas pessoas acreditam que Deus é uma entidade, uma entidade braba. Who sometimes loves people but only when they do the right thing and other times punishes people when they do the wrong thing. Que às vezes ama as pessoas somente quando eles fazem as coisas certas e outras vezes pune quando elas fazem coisas erradas. And then there's other religions on the world and other people who believe that God does not exist at all. Tem outras religiões que acredita que nem acredita que Deus existe. Except as an energy, a, a, um, a, a feeling that transmits across the universe. Mas que existe simplesmente como uma energia que transmite através do universo. Then there are some people who are atheists who do not believe God exists at all. E existe ateus que não acreditam em nada. And so there's very, very wide variety of beliefs on the planet about who and what God is. Então existe uma variedade muito grande de crenças sobre o que que Deus é e o que quem ele é. Now, everything that I present to you about God today, you can personally experiment with. Então tudo que eu vou apresentar para vocês sobre Deus, vocês pessoalmente podem experimentar. The beauty of experimenting is that it gives us the ability to personally have an experience rather than trusting what somebody else is saying to us. 
Então, a beleza da experimentação é que vocês podem pessoalmente ter a experiência ao invés de escutar isso vindo de outra pessoa. E não é só quando nós realmente temos uma experiência pessoal que nós vamos entender a verdade sobre algo. Então, não é até o momento que tenhamos uma experiência pessoal que vamos entender sobre qualquer assunto. Então, é bem diferente tu acreditar em algo realmente e ser dito para ti por outra pessoa. E eu, pessoalmente, não me sinto que é bom para pessoa acreditar em algo sem ter alguma tipo de experiência pessoal eu, eu, pessoalmente, não acho bom a pessoa acreditar em qualquer coisa sem ter a experiência pessoal envolvida. A não ser que tenhamos uma experiência pessoal, é muito difícil segurar aquela crença como verdade. Mas, às vezes, nossas experiências experiências são explicadas de uma maneira quando a verdade delas é que elas são outra maneira. Muitas vezes as nossas experiências pessoais são explicadas de uma maneira e quando a verdade é de outra maneira contrária. And so what we find with religions generally on the planet is that we have a personal experience of God and then we think that it's because of the belief we have. E muito acontece na Terra que às vezes temos uma experiência pessoal com Deus e acreditamos que tivemos aquela experiência em função de uma crença que temos. But the reality is that The personal experience comes from an emotion that, of connection that we have between ourselves and God. E na verdade a experiência vem de uma emoção que tivemos que, que nos conectou a Deus. So let me talk to you about God a bit and then allow yourself to feel about whether these things are true or not. Então deixe me falar um pouco sobre Deus e permitam vocês mesmos a sentir o que, que eu estou falando assim, ver a emoção presente. Firstly, God is an entity or a being. Em primeiro lugar, Deus é uma entidade ou um ser. God does have energies coming out of God which go through the entire universe. Deus possui energias que saem dele que vai por todo o universo. And we can talk about many of those energies. Some of those energies are creative, other ones are maintenance energies of the universe. Podemos falar dessas energias, muitas dessas energias são criadoras e outras são de manutenção do universo. But God also has other, you could say, feelings for all of her creations. E Deus também tem, poderíamos dizer, emoções e sentimentos por toda toda a sua criação. So God has masculine and feminine qualities. Então Deus tem qualidades masculinas e femininas. So if we believe God's only male or we believe God's only female, already we have an issue with God. Então se acreditamos que Deus é só masculino ou que Deus é só feminino, ali já temos uma situação com relação a Deus, com a nossa relação com Deus. Historically, many people have taught that God is only male, and they call God our Father. Historicamente, se falou que Deus era masculino e foi chamado de pai. And a lot of the reasons for that are to do with how males historically dominated the planet for a period of time. E muitos, muito do motivo disso é por, tem a ver com como os homens dominavam o planeta. But there was a time in human history before that time when females dominated the planet and they thought God was female. Então, mas teve uma época antes disso onde as mulheres dominavam o planeta e naquela época se via Deus como feminino. And man has gone through this cycle, humankind has gone through this cycle, God is male, God is female, God is male, God is female, God is male, God is female. Então Deus, o homem passou por esses ciclos, né? A época que Deus era feminino, Deus era masculino, feminino, masculino. Back and forward, back and forward. Vai lá e para cá. Not understanding that God includes both characteristics and qualities. Não compreendendo que em Deus se inclui ambas as características e qualidades. So God is as much our mother as our father. Deus é tão nossa mãe quanto nosso pai. And God being an entity has feelings and emotions. 
E Deus, sendo uma entidade, ele possui sentimentos e emoções também. But every one of those feelings and emotions is in harmony with love. Mas todas as emoções e sentimentos de Deus estão em harmonia com o amor. So God has no feelings or emotions that are out of harmony with love. Então Deus não tem nenhuma emoção ou sentimento que está em desarmonia com o amor. So God does not get angry. Então Deus não fica bravo. So not angry. God does not punish. Deus não pune. But many people on this earth believe that God does. Mas muitas pessoas na Terra acreditam que Deus pune. And many people on this earth are frightened of God because they believe God gets angry and will punish them. Então muitas pessoas têm medo de Deus porque eles acreditam que Deus vai ficar bravo e vai puni-los. So a lot of the time people are walking around on tiptoes with their relationship with God. Então muitas vezes as pessoas estão caminhando na pontinha dos pés com com a sua relação com Deus. They're afraid to make a wrong step in the wrong direction just in case God may punish them and harm them in some way to try to correct them. Eles têm medo de dar um passo errado porque podem ser punidos por Deus. But God doesn't have this very demanding autocratic uh, nature. Então, God Deus, allows us to feel things. Então Deus não tem essa natureza exigente autocrática. Ele nos per permite And God, God allows us to experiment. Deus permite que experimentemos. To experiment, we have to make mistakes. E para experimentarmos, temos que cometer erros. So it would be very fair that we experiment and make mistakes, and then someone punishes us for making a mistake. Não seria correto uh, experimentarmos e errarmos e daí sermos punidos. So if we can think of God as someone who is better. Than any, the most loving person we have ever experienced on earth. Então, podemos pensar em Deus como uma pessoa mais amorosa que podemos um dia ter conhecido. Most of the time, people on earth try to pull God down to their way of thinking. Então, muitas vezes as pessoas tra tentam trazer Deus para a maneira delas de pensar. But to understand God, we need to understand that we need to grow up into God's way of thinking. Então, para compreendermos Deus, nós temos que chegar no nível de compreensão de Deus das coisas. And that makes sense, yes? Isso faz sentido, não? Então, agora que sabemos que Ele não é bravo, e que não pune, então podemos que Ele não é bravo, e que não pune, e que não pune, então podemos que Ele não é bravo, e que não pune, e que não In our relationship with God. Podemos relaxar então agora com a, em, com a nossa relação com Deus. We can we can allow ourselves to experiment with this relationship with God without worrying that sometime in the future God will punish us for making experiments. Então podemos nos permitir para ter essa experiência de se relacionar com Deus sem ter medo de sermos punidos. Now another quality of God is that God is infinite. Outra qualidade de Deus é que ele é infinito. In that no person I've ever met at this point even in 2000 years has ever found the limitations of God. E nenhuma pessoa que eu já conheci durante esses 2000 anos encontrou alguma limitação para Deus. But we have discovered our own limitations. Mas nós descobrimos os nossos próprios limites. But we have not found any limitations with God. Mas não encontramos limitações em Deus. So if you think about that then if God is infinite and God has an infinite amount of emotion Então pense nisso se Deus é infinito e tem uma infinita quantidade de emoções then God must have an infinite amount of love Então Deus deve ter uma quantidade infinita de amor who, who he shares with everything in the universe E que ele compartilha isso com tudo no universo Also it would make sense that God has an infinite amount of truth. Então faria sentido também entender que Deus tem uma uma quantidade infinita de verdade. In other words, God knows everything about the universe, how it works scientifically, mathematically, as well as everything about you. Então Deus sabe tudo sobre o universo, cientificamente, matematicamente, como também sabe tudo sobre vocês. So God is a grand mathematician. Ele é um and grande a, matemático. And a grand e um grande cientista. And 
he's also encouraging us to be the same. Ele também está nos encorajando a ser assim também. To understand the mathematics of the universe, to understand the science of the universe and to understand ourselves. Para compreendermos a ciência do universo, a matemática do universo e para compreender a nós mesmos. See, God does not need to understand us in terms of to to learn about us because God already knows us. Deus não precisa nos entender ou aprender sobre nós. Ele já sabe, já nos conhece, sabe tudo. But when we're first born, we don't know ourselves. Mas quando nascemos, nós não nos conhecemos. And so we're in this process of discovery. Então nós estamos nesse processo de descoberta. And that's what we need to allow ourselves to do, go through the process of discovery. E é isso que temos que nos permitir a fazer, a passar por esse processo de descoberta. So if God is infinite and has an infinite amount of love and truth, the question becomes this: How can I learn some of the truth that God has? Então, se Deus é infinito e tem infinita quantidade de amor e verdade, a pergunta é como que eu posso aprender isso que Deus tem e sabe? And how can I feel some of the love that God has? E como eu posso sentir esse amor que Deus tem para para nos dar? You can see that they would be the two primary questions, wouldn't they? Então, essas seriam as duas principais perguntas. Because if if I can understand the truth, then I can get to know the truth of everything in the universe. Então, porque se eu puder conhecer a verdade, eu vou saber a verdade de tudo no universo. And if I can come to understand and feel love, then I can be the happiest I could ever be. Então, se eu conseguir compreender o amor e sentir o amor, eu vou ser a pessoa mais feliz possível. But here on the earth, our life often we have very short periods where we feel joy or love, and then we have long periods where we feel unhappy or mas, not joyous. Mas aqui na Terra nós temos períodos curtos em que sentimos amor e alegria, e longos períodos que não sentimos amor e alegria. And there must be a reason why we have these periods of joy. And then these periods of sadness, and these periods of joy, and periods of sadness. Então deve ter um motivo para isso, por termos esses períodos de alegria e períodos de tristeza, períodos de alegria e períodos de tristeza. And if we knew what the reason was, then it would make sense that we could change that, so that we could only feel the joy and release the sadness. Então se nós soubéssemos a razão disso, faria sentido para que pudéssemos mudar e ter mais felicidade. And this is very much involved in our relationship what I feel is our relationship with God. E isso tem muito a ver com a nossa relação com Deus. Esses períodos. Very it's very important to understand that God loves and therefore God loves us. É muito importante entender que Deus ama, portanto Deus nos ama. Now many people say that but they don't ever really feel that. Muitas pessoas dizem isso, mas não sentem isso. And they walk through their life very self-reliant because even though they say or think they believe in God, they don't really have a personal relationship with God and therefore do not feel happy. Então, por, embora as pessoas elas elas acreditem, elas andam pela vida contando só com com elas, né? Uh, dependendo só delas. Can you say the last part? Um, they they do not feel happy when they um, are not in a relationship oh. with God. E daí elas não estão felizes porque eles não não estão tendo uma relação com Deus direta. But most people don't believe that that's the reason why they feel unhappy. Mas a maioria das pessoas não acredita que esse é o motivo pelo qual elas não se sentem felizes. So they might feel unhappy because they've got not enough money or not enough friends or their best friend is attacking them. Ou eles, eles podem achar que não estão felizes porque não tem amigo suficiente, não tem dinheiro suficiente ou um amigo está os atacando. But you can be completely happy not having enough money and completely happy with no friends and completely happy when people attack you. Você, mas vocês podem ser completamente felizes sem dinheiro, sem amigos, se, se, mesmo quando as pessoas estão atacando vocês. But you can only do that really if you know how to have this relationship with God. Mas só é possível fazer isso se você souber como ter essa relação com Deus, essa relação direta. Another thing we need to understand about God is that because God is infinite, 
God also has an infinite amount of um, characteristics Porque Deus é infinito, ele tem uma infinita quantidade de características, qualidades and attributes. e atributos. And the way that we get to know what God's character, quality and attributes are is by having this relationship, this personal relationship with God. E a maneira que podemos conhecer essas características, qualidades e atributos é, é através de uma relação pessoal com Deus. And if we think that God is without character and without qualities and without attributes, it is going to be very difficult for us to have a relationship with God. E se não acreditamos que Deus tem características, qualidades e atributos, fica bem difícil de ter uma relação com Deus. Many people on the planet believe that God is like a power station. Muitas pessoas pensam que Deus é como uma planta de energia. That sending electricity throughout the universe that keeps everything operating. Que está mandando energia para o universo todo, mantendo tudo em, em funcionamento e em operação. But the problem with this kind of belief is that you don't start you you cannot see God as having qualities, characteristics and attributes and a personality. O problema dessa crença é que você não consegue enxergar nesse, nesse tipo de crença características, qualidades e atributos em Deus. It's very hard for a power station to have a personality. É muito difícil para uma uma estação de eletricidade ter uma personalidade. But I'm saying to you that God does have a personality as well as many other attributes which you can personally discover by developing a relationship. Eu estou afirmando que Deus tem uma personalidade e muitos outros atributos que vocês podem descobrir através desse relacionamento. But God designed the way for you to have the relationship. Mas Deus já desenhou, já projetou uma maneira de vocês terem este tipo de relacionamento com ele. And very few people on the earth has have actually discovered the way to have the relationship with God. E muito poucas pessoas já descobriram como ter essa relação com Deus. In the spirit world, there is an area in the spirit world called the celestial kingdom or the celestial heavens. Existe uma área no mundo espiritual que é chamado de reino celestial ou céu celestial. It's a very very happy place and also everybody there is con extremely content. É uma região de muita felicidade, as pessoas estão muito contentes vivendo lá. They are all discovering new things about the universe, new things about God, new things about themselves. Eles estão sempre descobrindo coisas novas sobre o universo, sobre Deus, sobre eles. But they are doing so in a state where they no longer have any unhappiness. Mas eles estão fazendo isso num estado onde não existe nenhuma infelicidade. And this is also possible on earth. Isso também é possível na terra. But it's only possible by engaging this way with God. Mas só é possível engajando nesta forma, nessa relação com Deus. The way that God designed for us to engage. Da maneira que Deus uh, projetou para que pudéssemos nos engajarmos nessa relação. The way that most religions engage God now is they come up with a heap of concepts. They come up with concepts about God that they believe. As maneiras que as religiões tentam se conectar a Deus é através de um monte de conceitos que eles acreditam. But they don't know for certain whether those beliefs are true or not. Mas eles não têm certeza se essas crenças são verdadeiras ou não. They only believe them because they've been taught them usually by their family or their friends or by a minister or a priest. Eles só acreditam porque foram ensinados pela família, por amigos ou por um padre. And not because they've had to personally discover them. Não porque eles pessoalmente puderam descobrir isso. And there is a way for, in which you can personally discover every single thing in the universe by connecting with God. Existe uma maneira que vocês podem descobrir tudo sobre o universo através dessa conexão com Deus. And that would make sense if God knows all the truth, then if there is a way to connect to God, then there'd be a way for God to show us that truth. Então, se Deus sabe toda a verdade e há uma forma de nos conectarmos com Ele, faz sentido de nós podermos aprender através dEle. That makes logical sense, doesn't it? Isso faz sentido lógico. If God loves us 
then surely God would want to share the truth with us. Então, se Deus nos ama, com certeza Ele quer dividir a verdade com a gente. But if God doesn't care, then God would just let us go about discovering the truth by ourselves. Mas se Deus não não se importa, Ele nos deixaria descobrir a verdade de qualquer maneira. And what I'm saying to you is that God does care, and there is a way to receive all of this truth personally between you and God. O que eu estou dizendo é que Deus realmente se importa e existe uma maneira de receber toda essa verdade pessoalmente, diretamente com Deus. Now, a lot of people historically have believed they need a mediator between themselves and God. Historicamente, muitas pessoas acreditam que eles precisam de um mediador entre eles e Deus. And I'm saying to you that is not necessary at all. Eu estou dizendo que isso não é nem um pouco necessário. God created all of us. As unique individuals, but we are all equal. Deus nos, nos criou como indivíduos únicos, mas somos todos iguais. Therefore, there is no special person through whom you can connect to God. Então não existe nenhuma pessoa especial pela que pode fazer essa conexão por você com Deus. Now, historically, many people believe that I, Jesus. Are the me I'm the mediator between themselves and God. Então, historicamente, muitas pessoas acreditavam que eu, Jesus, era o mediador entre as pessoas e Deus. But this is not true. Mas isso não é verdade. I am just a person the same as you are. Eu sou uma pessoa igual a todos vocês. I have to discover God the same way if I wish to have a relationship with God. Eu tive que descobrir Deus da mesma maneira quando querendo ter uma relação com Deus. And I have to discover God's way, not my own. Eu tive que descobrir a maneira de Deus, não a minha maneira. The way that God designed to give me love and the way God designed to give me truth. That that is what I've had to discover. Eu tive que descobrir a maneira que Deus projetou para me dar amor e me dar verdade. So there is no special person ever that's ever existed on this planet that is the person who is the go between between god and mankind. Então nunca existiu uma pessoa especial jamais no planeta que foi, era considerado intermediário entre os humanos e Deus. But each of us have the potential to have a special relationship with god. Mas todos nós, todos vocês, todos nós temos o potencial de ter uma relação com Deus. Because all of us are god's children. Porque nós todos somos crianças, filhos de Deus. And therefore we are all brothers and sisters. E portanto nós somos todos irmãos e irmãs. We may speak different languages, we may be of a different gender, but we are still equal. Podemos falar línguas diferentes, sermos de sexos diferentes, mas ainda assim somos iguais perante this, Deus. And this is a main thing to understand about God that God does not favor one person over another. Isso é muito importante entender sobre Deus. Ele não favorece uma pessoa sobre outra pessoa. I hope that makes sense Eu espero que isso faça sentido para vocês. Yes? Good. Are there any questions you would like to ask? Alguma pergunta que queiram fazer? Yes? We just wait for the microphone. Ele vai levar o microfone para ti. Na hora que ele estava falando aí, eu fiquei lembrando da Joana Dark, né, que ela teve com conexões diretas com Deus e depois eu imagino que ela deve ter se sentido traída pelo próprio Deus quando ela é colocada numa fogueira. Como é que ele vê? Deixa eu falar uma. É, He's talking about ideia. Joan of Arc that uh, she was supposed to have connections with God and that she probably felt betrayed because then she was placed in the in the fire to burn. Historically, there are many people who believe they had a special connection with God. Historicamente, muitas pessoas acreditavam que tinha uma conexão com Deus. But, but when they passed into the spirit world, they realized that they were the same as all others. Mas quando eles morreram e foram para o mundo espiritual, viram que eles eram iguais a todos os outros. And this is one of the very first things we need to understand about ourselves. So when I get to the truth about the discussion of the truth about ourselves, we will discuss some of these basic principles. É muito importante que compreendemos essa questão sobre nós e quando nós formos falar a respeito de nós mesmos, eu vou explicar melhor. For now, the main thing we need to understand that is that God loves us all individually, very deeply, and wants to have a close bond with every one of us. 
Então, o que temos que entender é que Deus nos ama muito, pro, todos nós, profundamente, que é, que é uma conexão muito intensa com todos. E é só nós que stopamos a conexão de realmente e é só nós que podemos impedir que essa conexão aconteça. So we prevent it by our actions and our thoughts and what we do. Nós evitamos essa conexão pelos nossos pensamentos e ações, as coisas que fazemos. Let's if we are, um, have a microphone over there. Thank you. Thanks, Tasha. Yeah, hold it close, nice and close. Eu sempre tenho uma questão é que quando eu penso em Deus, eu não consigo ver nada distinto de mim. Ok, she says she has a question that every time she thinks about God, she cannot see anything different from herself. Um, could we turn off all the microphones or, 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 or the mobile phones? Very distracting. Yeah. 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 Um, so the question yeah, was... Yeah, she says when she... she thinks about God, she can't see something different from herself. Um, maybe she could just in enlarge Pode falar on that um a bit? Pode falar um pouquinho mais sobre me? isso? Yes, if we have the microphone over there. Yep. É quando tu pensa ou quando tu reza? Não é o tempo todo. Eu sinto que eu sou uma parte de Deus. She says she feels Sabe? all the time that she's part of God. É, não há distinção. That there's Ele no distinction. Está lá. Yes, this is a very common belief on the planet today that we are all a part of God. Essa é uma crença muito comum no planeta de que todos nós fazemos parte de Deus. But I can un I, I will explain the difference between the relationship we have with God as to what God is. So God is an entity that is unique and separate to us. But parts of God can enter us. Tá, ele diz que a, a Deus é uma entidade única e separada de nós, mas partes de Deus pode entrar em nós. Separada, Separada. é uma entidade única. However, if I explain more detail, vai falar mais detalhe. Before anything ever existed, God existed. Antes que tudo existiu, Deus já existia. So therefore, before we existed. God existed. Então, antes de que nós existimos, Deus já existia. So God did not need to create us in order to experience herself. Então, Deus não precisou nos criar para experienciar a si mesmo. God created us because God desired to express her love Deus, to us. Deus nos criou porque ele ele ou ela queria expressar o seu amor para nós. And this desire that God had caused God to decide to create. E esse desejo fez com que Deus criasse. Desejo de dar amor. And God wanted every one of God's creations to experience the love that God had in this process of creation. E Deus queria que todas as suas criações experienciassem esse amor que Deus tinha nesse processo da criação. And during this creation, new entities came into being. E durante essa criação, novas entidades vieram a existir. And you are one half of one of those new e tu é uma metade de uma dessas entidades. The other half is your soul mate. A outra metade é chamada tua alma gêmea. Mas nós vamos explicar mais quando nós vamos para a próxima seção, quando nós falamos sobre o alma humana. E vou falar mais sobre isso na próxima sessão, quando eu falar especificamente sobre a alma humana. But what I am basically saying to you is that there is God, the entity. O que eu estou falando é que existe a entidade Deus. And then there is you, the entity. E existe você, a entidade. And a part of God can enter you. E parte de Deus pode entrar em você. And parts of you can enter God. E partes de você também pode entrar em Deus. And we have to know how that happens. E temos que saber como que fa fazemos isso, como que isso funciona. If we ask eu tenho uma certa dificuldade de entender isso, porque uma das características de Deus this, one of the of God é ser onipresente. Is, is being on, omnipresent. And there is a difference between omnipresence and actually the creation of, of children that are also then given will if we can explain this. Existe uma diferença entre onipresença e a criação 
de filhos que são dados, que possuem a vontade e o livre-arbítrio. This concept that God is omnipresent comes from man's imagination. Esse conceito de que Deus é omnipresente vem da imaginação do homem. And it can be disproven by a bit of logic. E pode ser uh, descomprovado utilizando a lógica. Before the universe existed, did God exist? Antes que o, antes do universo existir, existia Deus? Deveria existir porque ele é eterno. It should, it, he should have existed because he's eternal. Exactly. So, Temporal, logicamente. Yes. So, logically. Logically, yeah. yes. So, so this is important. God has given us a brain yeah. to, to actually use our logic in a way that we can discover truth. Então, é, é importante isso. Deus nos deu um cérebro, uma mente, para que possamos usar a lógica para descobrir as coisas. So, if God existed before the universe existed, então, se Deus existia antes da existência do universo, then God can't be in the universe. Então, Deus não pode estar dentro do universo. God has to be bigger than the universe. Deus tem que ser maior que o universo. Logically. Logicamente. <laughs> so if God is larger. <laughs> so if God is larger than the universe. E se Deus é maior que o universo. And and parts of God's energies can enter the universe. E parte das energias de Deus pode entrar nesse universo. And God has also created you so that part of your energy can exit the universe. E Deus também criou você para que parte da sua energia pode sair do universo também. And enter God. E entrar em Deus. And so part of God can enter you. Então parte de Deus pode entrar em você. And parts of you can enter God. E partes de você pode entrar em Deus. But it has to be a process. Mas tem que ser um processo. Isso that, tem... that we understand. Que compreendamos. Hmm. Yep. Que que é que tu quer falar? Oh, okay. Um, is there any more questions about that? Mais alguma pergunta sobre isso? It is very important to understand that God existed before the universe was created. É muito importante entender que Deus existia antes da criação do universo. And God also allowed for the creation of new universes. E Deus também permitiu a criação de novos universos. And each time one of humankind reach a new condition of love. E cada vez que algum ser humano atinja um nível específico de amor, that nobody else has ever experienced. Que ninguém jamais experienciou ou vivenciou. A new universe is created. Um novo universo é criado a partir disso. And this universe is created in a different dimensional space. E esse universo é criado numa dimensão diferente. Now many of you may have learned that there are seven dimensional spaces. Muitos vocês devem ter aprendido que existem sete dimensões. But the reality is there are many more dimensional spaces than seven. A realidade é que existem muitas mais dimensões de espaço do que sete. And the celestial kingdom or the celestial heavens, what I called the kingdom of God, esse, that is in the eighth dimension. E esse, esse reino celestial que eu chamava de reino de Deus é considerado a oitava esfera, a oitava dimensão. And each time someone reaches a new condition of love that no one else has ever experienced before, a new dimension is created. Então, cada vez que uma pessoa atinge um nível de amor que ninguém experimentou antes, uma nova dimensão é criada a partir disso. And God created the potential for that to happen. E Deus criou o potencial para que isso acontecesse. And the way God created the potential was by creating a framework for us to experience growth infinitely. É a maneira que Deus fez isso, ele criou uma estrutura que nós pudéssemos esperar o crescimento infinitamente. And as we grow into these new conditions, we learn more things, we understand more truth, we also understand and feel more love. À medida que vamos crescendo nessas condições, nós vamos aprendendo mais verdade e vamos sentindo mais amor, cada vez mais. So God created this beautiful potential or framework in which we can exist and grow and forever grow. Então Deus criou esse potencial lindo e essa estrutura em que existimos e que podemos crescer continuamente. We are not limited beings. Não somos seres limitados. 
We are growing beings. Nós somos seres crescentes. Now, the framework that God created, we would call or can call God's laws. Essa estrutura que Deus criou podemos chamar de leis de Deus. These laws create the framework of love in which we can grow. Então essas leis criam essa estrutura de amor na qual podemos crescer. Now God created a lot of different types of laws. Deus criou muitas leis diferentes. Some of them affect the spirit, the physical body. Algumas afetam o corpo físico. Some of them affect the spiritual body. Outras afetam o corpo espiritual. And some of them affect the soul. Outras afetam a alma. Now some laws that affect the physical body are things like gravity. Algumas leis que afetam o corpo físico, por exemplo, é como a lei da gravidade. Um, Aerodynamics. A aerodinâmica. Aerodynamics overcomes gravity. A aerodinâmica, a lei da aerodinâmica, se sobrepõe à lei da gravidade. Only in certain circumstances. Só em algumas circunstâncias. You have to have a wing. Tem que ter uma asa. That creates lift. Que faz a elevação. And then we have a experience of no longer being tied by gravity. E daí temos a experiência de não sermos mais amarrados pela gravidade. So these are physical laws. The gravity is a lower physical law. Então a, a lei da gravidade é uma lei física. And aerodynamics is a higher physical law. A lei da aerodinâmica é uma lei mais elevada do que a da gravidade. Mankind has been working with gravity for many, many thousands of years. A humanidade tem vivenciado e trabalhado com essa lei por milhares de anos. But in modern times, he's only recently learned about aerodynamics. Mas nos tempos modernos, ele recentemente aprendeu sobre a lei da aerodinâmica. So there's all these laws that exist, but some of them we don't know. Existem diversas leis que existem e algumas que não conhecemos. Because we've yet to discover them. Porque temos que descobri-las ainda. Just like we first discovered these laws of aerodynamics. Como descobrimos a, a lei da aerodinâmica. By watching what happened around us. We olhando. Could, we could see birds flying. Vendo a, o voo dos pássaros. And we wondered how they managed that. E imaginávamos como é que eles conseguiam fazer isso. Initially they thought that the way birds managed that was being lighter than air. Eles imaginavam inicialmente que que era porque os os pássaros eram mais leves que o ar. And then some experimenters wrapped up the bird without the wings extended. Daí a, 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 enrolaram o pássaro sem as asas abertas. And they dropped the bird. E largaram o pássaro. And it hit the ground. E caiu no chão diretamente. It wasn't lighter than air. Não era mais leve do que o ar. So then they had to work out why it was. They started thinking that a feather was lighter than air. Aí eles tentaram descobrir como é que isso funcionava. Daí acharam que era a pena, que era mais leve que o ar. So what they did then was they plucked the feather from the bird. Então o que fizeram? Então eles começaram a tirar as penas. And they had a completely still day with no wind. Aí havia um dia sem vento nenhum. And they dropped the feather. E largaram a pena. And it hit the ground. E foi até o chão. So the feather was not lighter than air. Então a, a pena também não era mais leve que o ar. Can you see through a series of experiments, mankind discovered that there was this pull of gravity pulling everything with mass. Então através de uma série de experiências a humanidade descobriu que existia a lei da gravidade que puxava toda a massa para o chão. But that still had not discovered the secret of aerodynamics. Mas ainda não tinham descoberto o segredo da aerodinâmica. They had to do more experiments to find out how the bird's wing was designed. Tiveram que fazer vários experimentos para compreender como é que era esse projeto da asa do pássaro. And how it would create lift. E como que fazia a elevação. And once they discovered that, they could replicate that. E uma vez que eles descobriram isso, eles puderam replicar, duplicar, né? This is very important to understand as a principle in terms of discovering all of God's laws. Então esse é muito importante como princípio para entender que pra, na descoberta das leis de Deus. Because God's laws have a very have a hierarchy. Porque existe uma hierarquia entre as leis de Deus. The lower laws govern certain things, but then there are higher laws that can overcome the lower law in certain circumstances. Então, tem, existem leis que governam determinadas coisas, mas existem leis superiores que podem se sobrepor à lei inferior. And this demonstrates how clever God is. Isso mostra quão inteligente Deus é. 
So God is very, very smart. Deus é muito inteligente. God not only made all of these laws, but some of the laws God's made, we are yet to actually find out. We are yet to discover. Então Deus fez todas essas leis, mas algumas das leis que Deus fez, nós ainda vamos descobrir. There are laws that God has made that the highest person in the universe who's and when I say highest I mean the most person in the most condition of love and in the most condition of truth they are still yet to discover some of God's laws. Então existem leis que até a pessoa mais elevada em termos de condição de amor no universo também não descobriu. Because God has a very very large and infinite amount of laws that we can discover that govern her entire universe. And even govern universes that are yet to be made. Deus tem uma infinita quantidade de leis que governam o universo e ainda existem universes yet to be made or laws yet to be made. Universes yet to be made. E ainda tem universos que vão ser criados. Yeah. And and this is the beautiful thing of what God did. God created the potential for us to continue to grow infinitely by having these laws in place before we began. Então esse foi o potencial lindo que Deus nos deu de poder crescer continuamente, ele ele já deixou essas leis prontas antes para que a gente pudesse crescer através delas. Now, some of the laws are very very simple. Algumas leis são muito simples. In that if we look at the law of gravity, There's really only three circumstances generally that it operates in. Então, olhando a lei da gravidade, só existem três circunstâncias que ela funciona. It requires a mass. É necessário uma, uma massa. And another mass. Uma outra massa. And uh, the secondary mass, which is smaller, e a massa secundária que é menor, is drawn towards é the greater mass. É puxada pela outra maior. Now if you look at uh, how that happens with us as humans there, we can see that there are three ways we can break that law. Se dermos uma olhada como isso funciona com nós humanos, existem três maneiras que podemos quebrar essa lei. So normally we're walking very firmly on the ground and as long as the ground is firm we are stable, firm, feeling secure. Então normalmente nós estamos caminhando firmemente no chão e desde que o chão continue firme está tudo OK. But when you put us on top of a 20 story building, mas se nos colocarmos em cima de um prédio de 20 andares, and there's the ledge, e aqui está a beirada, and we're walking up to the ledge, we're still secure. Estamos caminhando seguramente até ali. But the very next step, próximo is, passo, is going to be very insecure. Vai ser muito inseguro. Because the law will come into effect Porque where there is nothing supporting me. A lei vai entrar em atividade porque não há nada me apoiando. And from that moment on I will be falling in an exhilarating manner towards no, the ground. No próximo momento eu vou estar caindo de uma maneira acelerada de, em direção ao solo. And the law states that depending on the size of the mass, the speed of acceleration will be different. E a lei diz que dependendo do tamanho da massa vai variar a velocidade da queda. Here in our world The acceleration is 9.8 meters per second squared. No nosso mundo a aceleração é 9,8 por 8 ao quadrado. So metro quadrado. Metro segundo ao quadrado. <laughs> squared, yes. <laughs> And we accelerate towards the ground until we hit the ground. E aceleramos em direção ao solo até que batemos no solo. Now If we have only been a few meters above the ground or one meter above the ground, then the damage might not be very great. Se estamos a um metro acima do solo, então o dano vai ser, não pode não vai ser muito grande. So we've broken the law, but the damage is not great because of the amount we've broken the law. Quebramos a lei, mas o dano não vai ser muito grande pela o quanto nós quebramos a lei. And God is not punishing us. Deus não está nos punindo. God just created a law so to stop us from flying out into space. Deus só criou essa lei para que nós não voássemos pelo espaço. And so that air, the air that we breathe wouldn't flow out into space. Para que o ar que respiramos também não fosse embora para o espaço. And so this could support life. So it's a loving law. Então é uma lei amorosa que apoia a vida. 
But if we go up the top of a 20-story building, mas se subimos em cima de um prédio de 20 andares, and we step off the edge, e, e saímos da beirada dele, very, there is now a very high likelihood we will die. E é muito provável agora que vamos morrer. And God is still not punishing us. E Deus também não está nos punindo aí. The law just has its operation. A lei tem a sua forma de funcionar. And as long as I know a different law that it can overcome that law, then I do not need to succumb to the operation of the lower law. E desde que eu saiba de uma outra lei que se sobrepõe a essa, eu não vou sucumbir a essa. So if I have wings, se eu tenho asas, and I jump off the building, e eu pular do edifício, or I have a parachute, ou tenho um paraquedas, jump off the building, e pular do edifício, then everything might be pretty safe. E tudo pode ser bem seguro. But if I have none of those things that Mas, engage the law of aerodynamics, se eu não tenho nada disso que possa utilizar a lei da aerodinâmica, then the law of gravity will have its effect. Então a lei da gravidade vai ter seu efeito. Now it's exactly the same with all of God's laws. E é a mesma coisa com todas as leis de Deus. There are lower laws. Existem leis mais baixas. Which are overcome by higher laws. Que são sobrepostas por leis mais altas. And the very highest laws. E as leis mais elevadas are the laws about God's love. são sobre, sobre a, o amor de Deus. And then the next lowest laws are the laws about human love. A segundo, o segundo grupo é sobre o amor humano. And these laws, instead of operating just upon the physical body or the spirit body, they operate upon the soul. E essas duas leis não só funcionam no corpo físico, corpo, corpo espiritual, mas também funcionam na alma. So we need to understand what the soul is, so we understand how, how the laws operate. Então temos que compreender o que que é a alma para que possamos compreender como essas duas leis funcionam. But before we proceed with that, is everyone understanding so far that God is an entity who is infinite, who is who has qualities, attributes and personality and who has created laws by which we exist. Então, antes de de procedermos, eu quero saber se todos entenderam que Deus é uma entidade, é um ser, ele é infinito, ele possui características, qualidades, atributos, personalidade e criou leis para que possamos viver. Everyone's okay with that? Todo mundo está ok com isso? Have any about that? Alguma pergunta sobre isso? Now we can go into a, uh, and I have on many other talks gone into a lot of detail about the laws and a lot of detail about God's character and attributes. But what I am saying to you is that there is a way that you can discover all of these things. Em outros, uh, outras palestras, já me aprofundei bastante nesses, nesses assuntos, sobre as características, etc. Mas eu, o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem experimentar e descobrir isso sozinhos. You don't have to believe what somebody tells you. You need, you need to go through a process of experiencing it yourself. Você não precisa acreditar aquilo que alguém lhes diz. Você tem que passar por um processo de experimentar vocês mesmos. And what I would like to describe to you next is how to experience God. E o que eu quero descrever para vocês explicar pra agora é como que vocês podem experienciar Deus. But to do that, we need to understand ourselves. Mas para que possamos fazer isso, precisamos nos compreender. So I need to talk to you a bit about the human soul. Então eu preciso falar sobre a alma humana. And th and that will be a separate discussion and then what we'll do is we'll merge the two discussions. Isso será uma discussão separada e depois nós vamos unir as duas discussões. And, and then we'll end up with Uh, how we can communicate with God and receive all of these truths about God. E como resultado disso nós vamos entender como é que podemos comunicar com Deus diretamente e receber todas as verdades dele. And also we'll know how to experience God's love as well. E também vamos aprender como experimentar e vivenciar o amor de Deus. Now, like everything God has done, there are complexities. Como tudo que Deus fez, existem complexidades. But God has made the universe in such a way that even a little child can understand how to connect to God. Mas Deus fez o universo de uma maneira que até mesmo uma criancinha pode entender como é que se conecta com Deus. And the reason why God made it this way was so so that each of us even from a very small age can begin this relationship with God. E o motivo que Deus fez dessa forma é que todos nós, desde pequenininho, pudéssemos começar a nos relacionar com Deus. And wouldn't you, if you were a loving person, have probably designed it the same way? E, e se vocês fossem 
uma pessoa muito amorosa. Será que vocês também não teriam uh, projetado tudo dessa maneira? Most people on the earth believe that God is very removed from them. A maioria das pessoas pensa que Deus é muito afastado deles. But that is only our opinion. Mas essa é só a nossa opinião. It's, it's not God's. Não é a opinião de Deus. Right? God has created a way where we can be very close with God at all times. Deus criou uma maneira que possamos estar conectado bem próximo deles o dele o tempo inteiro. But to, to understand how we need to understand the very basic principles about connection with God. Mas para que possamos entender como se funciona, temos que ter, entender princípios bem básicos sobre a conexão com Deus. One of these very basic principles is that God is an entity, a real being. Um princípio básico muito importante é entender que Deus é uma entidade, ele é um ser. And while God has energy, God is not energy itself. Embora Deus tenha energia, ele não é só energia. Energy is a attribute or characteristic of God. A energia é um atributo ou uma característica de Deus. And God also has love, but love isn't God itself. Deus também tem amor, mas o amor não é Deus. Love is an emotion that God has towards all of God's creations. Amor é uma emoção que Deus tem direcionada a toda a sua criação. And while God is truth, truth is not God. Embora Deus seja a verdade, a verdade não é Deus. In other words, truth is an attribute or a characteristic that God has. Em outras palavras, Deus, a, a verdade é uma característica e um atributo que Deus possui. So you could say truth and love are a part of God's personality. Então dá para se dizer que a verdade e o amor faz parte da personalidade de Deus. And it's very similar with yourself when you think about it. You are not love. É muito parecido com vocês. Se vocês pensarem, vocês não são amor. But? But love can exist in you. Mas o amor pode existir em você. Love is an attribute or a quality or an emotion that you have. Amor é um atributo ou uma, ou uma emoção, uma qualidade and, que vocês têm. And some people have very little of it. E algumas pessoas têm muito pouquinho disso. And some people have a lot more of it. E algumas pessoas têm muito mais. And so they can share more of it. Então elas podem compartilhar mais. And it's very much the same with every one of our attributes and qualities. É bem parecido com, to, com relação a todos os nossos atributos e qualidades. The quality doesn't define the person. A qualidade não define quem a pessoa é. Because the person can exist without the quality. Porque a pessoa pode existir sem ter aquela qualidade. So the person is still an individual. A pessoa continua sendo um indivíduo. And they are capable of having those qualities. E são ca e é capaz de ter tais qualidades. They are capable of having those emotions. São capa é capaz de ter as emoções. They are capable of discovering more truth. São capazes de descobrir novas verdades. But it doesn't mean the truth is them. Mas não significa que a verdade seja a pessoa. They gain the truth Elas ganham a verdade através da experiência. And it doesn't mean love is them. Não quer dizer que o amor é eles. They can become more loving through the experience. Eles podem se tornar mais amorosos através da experiência. So can you see that we can exist without having certain qualities that other people have? Dá para ver que podemos existir sem ter determinadas qualidades e que outras pessoas podem ter? Now God has some qualities that you do not have. E Deus tem algumas qualidades que vocês não têm. And you have some qualities that God does not have. E vocês têm algumas qualidades que Deus não tem. For example, God does not have any anger in him. Por exemplo, Deus não tem nenhuma raiva nele ou nela. Do you get angry? Vocês ficam bravos? God does not get angry. Deus não fica bravo. So God does not have the quality of anger in him. Então Deus não tem a qualidade da raiva nele. But God did create the possibility of you also having anger. Mas Deus criou a possibilidade de você ter a raiva. And how God created that possibility was by giving you free will. E como que Deus criou essa possibilidade dando o livre arbítrio para você. And you could use your will in any direction. E você pode usar o seu livre arbítrio em qualquer direção. Even out of harmony with love. Mesmo fora não estando em harmonia com o amor. Eu, eu uh, tudo bem. 
é, estudando o budismo tibetano. He's talking to, about uh, Tibetan Buddhism. To, é, mm -hmm. todas as todas as divindades elas apresentam uma forma amorosa e tem a forma irada da mesma divindade. Oh, então eles mostram. E, então Deus para eles Deus também é raiva porque okay. aparece a forma irada dela e a forma pacífica. He's talking about the divinities that they have both characteristics, like there's the angry one mm -hmm, and mm -hmm. the loving one. Yes, and I'm saying that this is a, a fag, this is a, a fiction based upon man's ideas of God and not what God actually is. Então, isso é uma ficção baseada na ideia que o homem tem sobre Deus, não o que como Deus realmente é. The reality is that God does not need to have negative qualities and in fact God has none. Na verdade Deus não precisa ter qualidades negativas e ele não tem. But many people on earth have come up with this concept that God has yin yang neg that are opposite and also badness and goodness that are opposite. Mas muitas pessoas vieram com esse conceito de que Deus é yin yang, é escuro e luz. Mas, é, opostos, aí, aí opostos. Eu, eu posso... Peraí, aí não dá para a gente... Assim, fica difícil aí. Porque não é, não é muitas pessoas, é toda uma cultura, talvez uma cultura das que têm mais acesso às consciências humanas, que são os povos do Tibete e da Índia. Ele diz que é uma cultura que provavelmente tem o maior acesso à consciência. Sim, eu sei que os budistas acreditam nisso. But if I can explain more detail about why they believe this, rather than we, the problem. Uh, so we just say that okay. first. Okay. Uh, ele sabe que os budistas acreditam nisso, mas ao invés de, de ficar debatendo, ele vai explicar. You're going to explain what? Yes. In 2,000 years, I have managed to, as you could imagine. Visit many religions. Então, como vocês podem imaginar, nesse tempo da minha existência, dois mil anos, eu pude visitar muitas religiões. And over this period of time, I have analyzed many of these religions in terms of why they have certain beliefs about God então, that, that I know through the relationship with God do not exist. Então, durante esse tempo, eu pude entender, ou, ou, me, expli achar explicações do porquê eles tinham essas crenças com relação a Deus. So, so it's very important for us to understand that most of religious thought on this planet has been the creation of man thinking. Então é importante que entendemos que a maioria das crenças religiosas tem a ver com o pensamento do homem. Instead of connecting with God and asking God about herself. Ao invés de através de uma conexão com Deus direta e, e fazer a pergunta diretamente a Deus. Now, what happens with when the original Buddhist religion was created? O que aconteceu com a, quando a, a religião budista original foi criada? They began with the assumption that there is no entity of God. Eles começaram com a ideia de que não tinha uma entidade Deus. They believed that we were all fragments of a single God that split into many parts. Eles acreditavam que nós éramos to todos fragmentos de um Deus que se dividiu em mil pedaços. And by releasing desire, they believe, you could eventually become at one with all of those parts. Not having desire anymore, right? Então eles achavam que não tendo mais o desejo que eles iam se unificar com essa energia, essa, esse Deus. But this is a very damaging belief to your future existence. Mas essa é uma crença que causa muito danos para a existência futura. Because God created desire as a primary way through which you would experience God. Porque Deus criou o desejo como uma, uma maneira principal de experimentar Deus. So the more you detune from desire, the more you are actually detuning from God. Então quanto mais tu te desconecta do teu próprio desejo, mais tu está desconectado de Deus. And this then prevents a true relationship with the entity of God. Isso impede uma relação verdadeira com a entidade de Deus. Now, other Buddhists, can I proceed? Deixa yeah. ele terminar. Yeah. Other Buddhists have now included an entity of God in their belief. 
outros budistas agora incluíram uma entidade de Deus nas suas crenças. The reason why they did this was because they could feel God sometimes. O motivo que fez, que fez com que eles fizessem isso é porque às vezes eles conseguiam sentir Deus. And they felt God as something outside of themselves and, and they felt love entering themselves from God. Eles sentiram que Deus estava externo a eles e estavam sentindo que o amor de Deus estava entrando neles. So they began to see that actually there is an entity of God and there is a way to connect to God. E eles começaram a entender que realmente existe uma entidade de Deus e que existe uma maneira de se conectar a ele. They found when they meditated and put themselves in a state that they felt more of God then. Eles uh, entendem, sentiram que quando entravam em estado meditativo, eles sentiam mais Deus naquele momento. And they started to believe from that process that that was the way to connect to God. E começaram a acreditar que através daquele processo era a maneira de se conectar com Deus. But there were certain things that were true about that, but there's also certain things that are false. Existem algumas coisas que são verdades a respeito desse processo de conexão e existem outras coisas que são falsas. The reality is that God created us to experience life. A verdade é que Deus nos nos criou para vivenciar a vida. There are two or three primary things that we want to experience from life. Existem duas outras coisas principais que devemos experimentar da vida. The first thing we want to experience from life is love. A primeira coisa que queremos experienciar na vida é o amor. The second thing we'd like to experience from life is the desires being fulfilled. Outra coisa que queremos vivenciar na vida é o nosso desejo ser realizado. This is why many of us go around the earth trying to have all of our desires met. É por isso que a gente anda aí pelo planeta buscando realizar nossos desejos. Now God created the potential for our desire to be either positive or negative when it comes to love. Então Deus criou o potencial do nosso desejo ser positivo ou negativo quando relacionado ao amor. If our desire was harmonious with love, then it automatically corresponds with God's laws. Então, se esse desejo está em harmonia com o amor, ele entra em correspondência com as leis de Deus. So every desire we have in harmony with love meets the requirements of God's laws and so therefore will be fulfilled. Então, todos os desejos que estão em harmonia com Deus, ele entra em harmonia com as leis de Deus, então estes serão realizados. And every desire that is out of harmony with love, because it's against God's laws, it will never be fulfilled. Então, todo desejo que não está em harmonia com o amor, ele, ele está contrário às leis de Deus, este desejo não será realizado. Now, because many people could see that inside of the average human, we sometimes had desires in harmony, sometimes out of harmony with love. Então podemos ver que no, no, no ser humano comum, às vezes os desejos estão em harmonia com o amor, outras vezes não estão em harmonia com o amor. And they started thinking then that if we had no desire, that we might be able to connect with God better. Então eles acharam os budistas que ah, então se não tivéssemos desejo, será mais fácil se conectar a Deus. But to connect to God better, we only need to remove the desires that are out of harmony with love. Então para nos conectarmos com Deus de uma maneira mais fácil, a única coisa que temos que fazer é remover os desejos que não estão em harmonia com o amor. Any desire in harmony with love will be honored. Todo desejo que está em harmonia com o amor será honrado, realizado. Want to ask a question? And then we'll go up the back there. There's one behind you, Tassel. There's one up there too. Você nos disse que não é um representante de Deus. You say that you're not a representative of God. That's correct. Eu gostaria de escutar como foi essa conexão com Deus e nesses dois mil anos quais Quantas e quais foram as encarnações dele? Ok, she wants to know how this connection occurred and how many lives you've had during these 2,000 years. Ok, um, when you say, firstly, I'll ask the second, answer the second question first. Ele vai responder a segunda pergunta primeiro. In 2,000 years, I've had one life. Em 2,000 anos, ele teve uma vida. It began 2,000 years ago. Começou 2,000 anos atrás. And it hasn't stopped yet. E não parou ainda. And through that experience, 
I have lots and lots of memories, just e like you have memories. E durante essa experiência de vida eu tenho diversas memórias, como você tem a memória da sua vida. And that's how I know who I am because of those memories. Just e assim like that's how you know who you are. É assim que eu sei quem eu sou por causa das minhas memórias, como tu sabe quem tu é por causa das tuas. Now of course I'm not asking you to believe me about those memories. Eu não estou querendo que tu acredite nas nossas memórias. Because they are mine and they can never be yours. Porque elas são minhas memórias e nunca podem ser suas. But I can answer questions about those memories if a person wants to know. Mas eu posso resp responder perguntas sobre essas memórias se a pessoa quer saber. In terms of the actual connection with God, I had to discover personally through my desire for God. Those truths about God. A, a respeito dessa conexão, eu tive que, que descobrir através dos meus desejos como isso funcionava. A part of my nature, which also includes Mary's nature, uma parte da minha natureza que também inclui a natureza da Mary, is that I was always fascinated about God. Que eu always. sempre fui fascinado a respeito de Deus. And always fascinated about the universe. Sempre fascinado com o universo. And so what I did was I made this choice this conscious choice or decision in the first century Então o que aconteceu é que eu fiz uma decisão consciente no primeiro século to focus my whole life on learning about God rather than learning about anything else Em aprender eu decidi aprender somente sobre Deus ao invés de aprender sobre outras coisas And and in doing that I discovered things that most people never finished up discovering e porque eu fiz isso, eu acabei descobrindo coisas que as pessoas não descobriram. Just like uh, a person who is interested in flight um, wants to spend all of their time discovering flight. É como uma pessoa que é interessado em voo quer passar a vida toda descobrindo tudo sobre voos. And those people learn more things than other people do about flight. E eles aprenderam muito mais coisas sobre o voo do que outras pessoas normais. So it's the same for me with God. So my desire for God drove a thirst for knowledge about God. É a mesma coisa para mim. Meu desejo em saber sobre Deus uh, direcionou essa minha sede de conhecimento a respeito and, de Deus. And I used basic assumptions in the in the beginning to, to that I could use as a basis for working with God in this relationship. Eu utilizei conceitos básicos no início para entender essa conexão com Deus, essa relação com Deus. So one of the basic assumptions I made was that God knows everything. Então a primeira coisa que eu imaginei, que eu assumia que Deus devia saber tudo. Another basic assumption I made was that God created me. Outra algo que, também que eu presumia que Deus me criou. And you and everyone else. E você e todo mundo. And a third assumption I made was that if God created me and God was loving, then God would desire to give me knowledge and give me truth and in particular to give me love. Então a terceira coisa que eu presumi que se Deus é, é, é amoroso e me ama, ele quer me dar verdade, quer me dar conhecimento, quer me dar amor. And then what I did was I created a series of experiments which enabled me using those three basic things as my foundation, a series of experiments that enabled me to try to discover more about God. Então eu criei uma série de experimentos que, me, que, que eu pudesse aprender cada vez mais sobre Deus. So one of the very first things I wanted to discover about God was whether God was a punishing God or not. Então a primeira coisa que eu queria aprender sobre Deus é se Deus era um Deus que punia. Because in, in the first century everybody around me believed that God was punishing if you did bad things. Porque no primeiro século todo mundo acreditava que Deus iria punir se a pessoa fizesse algo errado. So I wanted to know whether this was true. Então eu queria saber se isso era verdade ou não. And there, and of course there were other things I wanted to know, but but I felt that if I knew whether God was punishing or not, then I could make one basic assumption about God. Então, existiam outras coisas que eu queria saber, mas eu imaginei que se eu soubesse se que Deus é ou não punidor, que existia uma algo mais que eu poderia presumir. So there were, there were, there was one basic thing I needed to know whether God was loving or not. Tinha mais uma coisa que eu queria saber, se Deus é amoroso? Because I felt if God was not loving, there was no point in connecting to God. Então, porque eu pensei, se Deus não é amoroso, então não teria nenhum sentido me conectar com ele. This, I also used that to determine a more even more important question for me, and that was did God exist or not? Eu usei isso também para responder uma outra pergunta 
se Deus existia ou não. E a maneira que eu decidi me engajar nesse processo foi que eu decidi que se eu pudesse sentir amor de Deus por me perguntar por isso, Then that would prove that God existed to me. Então o que eu entendi é que se eu pedisse amor para Deus e sentisse esse amor então entrando em mim, eu poderia provar se ele existia ou não. And so one of the very first experiments that I made was to have a, a longing in my heart for God. Então o primeiro experimento que eu fiz era sentir um grande desejo por Deus. Now the reason why I decided it had to be a longing in my heart o motivo que eu decidi que tinha que ser long em inglês é tipo uma, uma inspiração was because, com desejo. Was because I noticed relationships around me and it was only when people felt each other that they actually felt any joy or love. Eu, 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 essa, eu observava as relações das pessoas e via que quando as pessoas sentiam umas às outras que era nessas relações que elas demonstravam que tinha amor e felicidade. So, so I decided that If I was going to have a relationship with God, I would have to feel an emotion from God rather than just thinking God existed. Então eu entendi que para ter uma relação com Deus eu teria que sentir uma emoção vi vindo de Deus para mim, não só pensar em Deus. And so I decided to try this experiment by having a desire in my heart. Remember starting from the desire, a desire in my heart for love to come from God. That I didn't know existed or not at that point. Então eu comecei com o desejo para receber amor de Deus, de um Deus que eu nem tinha certeza que existia ou não. The very first time I did that, I was overwhelmed by the love that came to me. A primeira vez que eu fiz isso, eu fui tomado de emoções. I was so overwhelmed that I was crying and I was very small, very small. Eu fiquei muito emocional, chorei muito, eu era muito pequenininho. I was around seven years of age. Eu tinha em torno de sete anos. And, and as a result, I realized God does exist. E como resultado disso, eu tive a consciência, sim, Deus existe. And God had love to give me. E que Deus tinha amor para dar para mim. And once I realized that, I realized also that God had many other things to give me. E logo que eu compreendi isso, eu também compreendi que Deus tinha muitas outras coisas para me dar. As long as I knew how to ask for them desde que eu soubesse pedir por elas. And I call that prayer. E eu chamo isso de oração. Which is very different to meditation. Que é bem diferente da meditação. Very different process. É um processo prayer bem diferente. Is a desire for something. A oração é um desejo por algo. Whereas meditation is a release of desire. Onde a meditação é a liberação do desejo. It's almost the opposite. É quase o oposto, oposto. And what I realized that as long as my desires were in harmony with love, they would always be fulfilled. Eu me dei conta que desde que o meu desejo esteja em harmonia com o amor, ele sempre vai se realizar. But it wasn't my definition of love. I had to come to terms with what is God's definition of love. Mas não era a minha definição do amor. Eu tinha que aprender qual era a definição do amor de Deus. And that was very different to what I thought or what people around me thought love was. E isso era muito diferente do que eu pensava, o que eu pensava e todas as outras pessoas pensavam sobre o amor. So once I engaged my desire for love and I focused on this with God, I started receiving other things from God. Então, quando eu me engajei nesse desejo de amor de Deus, eu comecei a receber outras coisas de Deus. And what I realized was as my soul grew in love because I received love from God and it entered me. Então, o que eu, eu, eu observei que à medida que meu, minha alma ia crescendo em amor, quanto mais amor eu recebia de Deus, this love transformed me so that I could understand new things. That I didn't understand before. Esse amor me transformava de uma maneira que eu estava entendendo coisas que eu não entendia anteriormente. And once I understood that, I realized that love was or a lack of love was preventing me from understanding more. E, e quando isso aconteceu, eu entendi que a falta de amor é que impedia que eu entendesse as mais coisas. And then I was very very focused as you can imagine on receiving more love. Aí eu fiquei muito focado, imaginem só, em receber mais amor. 
And as I received some more love, I got to a point where I couldn't hardly receive any more. It sort of stopped. E à medida que eu ia recebendo mais e mais amor, eu cheguei num ponto que eu não estava mais recebendo. Parou de repente. And then I went, hmm, God's infinite. God has infinite love. So why has the love stopped flowing into me? Aí eu pensei, Deus é infinito. Deus é infinito em amor. E por que então que eu parei de receber amor? And that's when I started to discover the link between love and truth. Aí foi quando eu descobri a conexão entre o amor e a verdade. What I realized was while I held on to something I believed was true that wasn't actually true the love would eventually stop flowing. Que eu entendi que enquanto eu ainda segurava ideias que não eram verdadeiras dentro de mim, o amor não fluía mais para dentro de mim. And and so I realized that it was very important for me to also work on discovering new truth, not just receiving the love. Então eu entendi que eu também tinha que trabalhar em descobrir novas verdades, não só querer amor. And I had to bring myself to conform to this new truth rather than holding on to my own conception of truth. Então eu vi que eu tinha que me conformar, me trans, uh, me adequar a essa nova verdade que vinha para mim, ao invés de me manter conectado e ligado às, às verdades que eu tinha antes. And this is a, once I understood that I started to, to again receive love. E quando eu entendi isso, eu comecei a receber amor de novo. And this told me that I was working in the right direction. Isso me mostrou que eu estava indo no caminho certo. And what I learned from that was, as long as I work in the right direction, I will continue to receive love. E o que eu aprendi ali que desde que eu esteja no caminho certo, eu ainda vou continuar recebendo amor. And as soon as I work in the wrong direction, then love would not be available. E logo que eu ia para o caminho errado, o amor não estava mais disponível para mim. And it would not be available because God didn't want to give it. Mas e não estaria disponível para mim não porque Deus não queria me dar. But rather because I was not in a place to receive it. Mas mas porque eu estava numa posição de não recebê-lo. And that's what I came to terms with. So in the first century this process began and I started receiving more love. Então, no primeiro século, esse processo começou e eu comecei a receber mais amor. And then I started to understand more truth. E eu comecei a aprender mais verdade. And through these particular two things, love and truth, I discovered many more things about the universe. E através dessas duas coisas, o amor e a verdade, eu descobri muito mais coisas sobre o universo. And as this development increased, I began to see and talk to the people who had died before me. E à medida que esse processo foi acontecendo, eu comecei a ver e falar com pessoas que já tinham morrido. And I started having discussions with those people. E comecei a ter discussões com essas pessoas. And we started talking about all of the different truths they had learned and this relationship that I discovered that many of them had not yet learned between love and truth. E eu comecei a conversar com eles sobre as verdades que eles tinham aprendido e eu comecei a explicar sobre essa relação entre o amor e a verdade que eu aprendi. And then they decided they would embrace the same process. E eles decidiram abraçar esse mesmo processo. And they finished up receiving the same truth. E começaram a receber também as mesmas verdades. Without me telling them what the truths were. Sem eu dizer para eles quais eram as verdades. So somebody else told them what the truths were. Outra pessoa disse para eles. God. Deus. Through the relationship. Através do relacionamento. Yeah. And so what to uh, do these experiments? I came to see these basic principles that, that I've been sharing with people ever since. E através desses experimentos eu desenvolvi esses esses princípios básicos básicos que eu venho compartilhando com as pessoas desde então. And every person who's ever tried them has gone through the same kinds of experiences. E todas as pessoas que já experimentaram passaram pelas mesmas experiências. And they keep growing in this love. They, there's more love coming to God to them from God to them. E eles continuam crescendo o amor, recebendo cada vez mais amor de Deus, que entra dentro deles. And there's some very uh, maniac motorcycle rider out there. <laughs> Motoqueiro maluco. And uh, in this process, I also finished up discovering more truth. E nesse processo, acabei descobrindo mais verdades. And of course, when you discover more truth, you want to share it. E é claro, quando você descobre mais verdade, você quer distribuir, quer, quer compartilhar com os outros. But, but it's important to understand that even though this truth has been discovered, it doesn't mean 
that I am better than anyone else. Mas é importante entender que apesar dessa verdade ter sido descoberta por mim, não quer dizer que eu seja melhor que que ninguém. Because the discovery of truth is something between you and God. Porque a descoberta da verdade é algo entre você e Deus. And there is no person in between you and God. E não existe nenhuma pessoa que é intermédio entre você e Deus. God wants a relationship with all of her children. Deus quer uma relação com todos os seus filhos. Not just one children and then all the other children. Nós, não só um e depois os outros. God wants a relationship with each of us to the same degree, to the same strength, to the same intimacy. Deus quer uma relação no mesmo grau, me, na mesma força, na, no mesmo nível de intimidade com todos. And this is very important to understand as a basic thing about God. God does not set up special people. É importante entender isso como algo básico de Deus. Deus não escolhe ninguém em especial. Because the God, every single one of us is special. Porque para Deus todos são especiais. And in fact, every single one of us has a unique attribute of God that is not in other people. E de fato, cada um de nós tem um atributo único que veio de Deus e não está em mais ninguém. And God has created within us a desire to discover those attributes and, e Deus, and live them. E Deus criou dentro de nós um desejo de descobrir quais são esses atributos e vivenciá-los. And when you live them, you will become famous to everyone else. E quando você vivenciar esse atributo, você vai se tornar famoso para todas as outras pessoas. Because without them meeting you, they will never get to know a certain part of God. Porque sem conhecer vocês, eles nunca vão conhecer uma determinada parte de Deus. And this is a very beautiful thing God has done. Isso é uma coisa muito linda que Deus fez. Each of us are important in understanding each other because the, as we understand each other, we begin to understand more of God's infinite nature. Então é, 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 cada um de nós é importante entender o outro porque entendendo os uns aos outros nós compreendemos as naturezas de Deus. Yeah. So like to, if we go, oh, sorry, you've had your hand up first, so we go there first. É, com relação ao desejo que Deus dá, somente desejos amorosos que Ele vai realizar, como é que você explica com relação às guerras, às, às, às atrocidades que estão acontecendo okay, no mundo? Concerning desire, that, uh, she says that God only gives loving desires. How can you explain wars and atrocities? Yeah, very easily. Um, I didn't say that God only gives loving desires. Ele não disse que Deus Deus dá só amor, uh, desejo amoroso. I said that it's only the desires that are in harmony with love that God that are that that actually agree with God's laws. Que somente os desejos que estão em harmonia com Deus, com, a, com o amor de Deus, é que estão em harmonia com as leis de Deus. God gave you free will. Deus deu o livre arbítrio para todos. Which means you can have unloving desires. Que significa que você pode ter desejos que não são baseados em amor. If you have unloving desires, those desires will result in breaking God's laws. Se você tem desejos que não são baseados em amor, vai resultar em quebrar essas leis de Deus. And every one of the laws has a penalty for breaking. E todas as leis têm uma penalidade quando são quebradas. So we have complete free will to decide whatever we wish. Então nós temos livre arbítrio para decidir qualquer coisa. But we need to understand there is a consequence to the decision. Mas temos que entender que haverá uma consequência com relação à decisão. Whenever I act out of harmony with love, sempre que eu agir em desarmonia com o amor, the consequence will be pain and suffering. A consequência será a dor e o sofrimento. Whenever I act in harmony with love, the consequence will always be joy and happiness. Sempre que eu atuo em harmonia com o amor, a consequência vai ser felicidade e alegria. Now, mankind has chosen to use his will in a way that is out of harmony with love. Mas de, uh, a humanidade decidiu utilizar o livre arbítrio e a vontade de uma maneira que está em desarmonia com o amor. And almost all people on the earth do this. E quase todas as pessoas no planeta fazem isso. As a result of that, we are all participating in the creation of painful consequences. Como resultado disso, nós todos estamos participando nas consequências dolorosas. 
And all we need to do to change that is to change and, and choose to do things in harmony with love. A única coisa que precisamos fazer para mudar isso é mudarmos em nós e tomarmos decisões baseadas em amor. Now in the spirit world, in the eighth dimension and above, is called the celestial heavens. Então no mundo espiritual, na oitava dimensão e acima dela é chamada de reino celestial. And in that location, there are no people who actually have any desires that are out of harmony with love. E neste local não existem pessoas que têm qualquer tipo de desejo que está em desarmonia com o amor. And as a result in that location there are no wars, there is no suffering, there is no pain, there is no disease, there is none of these things. E como resultado disso nesse local não existe guerra, não existe doença, não existe sofrimento, não existe dor. And so we need to understand as humanity that what we see the pain and suffering we see are the direct results of our own creation. Então como humanidade temos que entender que o sofrimento e a dor que nós enxergamos tem resultado direto em nós criarmos isso. And many of the people who think they are loving e muitas are, are unfortunately not being loving. Muitas pessoas acham que são amorosas, mas infelizmente não são amorosas. For example, you see many of the people in the western world who believe they are loving are willing to see the rape of other countries. Por exemplo, no mundo ocidental, pessoas que acham que são amorosas aceitam observar o, o saque dos outros países mais pobres. And in raping these other countries, they cause a lot of suffering. E, e em sacar, o, uh, retirar uh, uh, os recursos dos outros países, eles, isso causa muito sofrimento. And any country that believes itself to be love while at the same time causing suffering is obviously not loving. E qualquer país que se acha amoroso enquanto ele está causando dor e sofrimento para outros, é óbvio que não é amoroso. So God created this feedback system. Então Deus criou um sistema de feedback. When we have pain and suffering, it tells us that something is going on that is out of harmony with love. Então quando temos dor e sofrimento, isso é uma indicação que algo está acontecendo que está fora da harmonia, está em desarmonia com o amor. When everybody involved has joy, then that tells us something was in harmony with love. E quando todo mundo está envolvido numa situação e estão felizes e alegres, isso nos indica que está sendo feito em harmonia com o amor. And if one person is happy doing something to another that makes them sad, then the person that's happy needs to ask themselves whether they're doing it in harmony with love. Se uma pessoa está feliz fazendo algo para outra que está deixando a outra infeliz, ela tem que perguntar para ela mesmo se ela está realizando algo que está em harmonia com amor. A lot of times we believe we are in harmony with love, but at the same time we cause suffering in other people. Muitas vezes acreditamos que estamos em harmonia com o amor, mas estamos causando sofrimento para outra pessoa. And we meet, need to be far more analytical of ourselves. E precisamos ser muito mais analíticos de nós mesmos. We need to see the truth about ourselves and what we create. Temos que observar a verdade de nós mesmos e aquilo que estamos criando. And this is the reason why there is suffering on the planet is because mankind and womankind on the planet exercise their desires out of harmony with love. E esse é o motivo do sofrimento no planeta, porque o homem e a mulher exercitam os seus desejos em desarmonia com o amor. And then as we do this, there is naturally going to be pain and suffering. E à medida que fazemos isso, com certeza, naturalmente vai ter dor e sofrimento. Mas o que acontece? Microfone. Mas o que acontece com as vítimas? Mas o que acontece com as vítimas? But what happens to the victims? Um, it's a very good question. Uma boa It, remember that everything God has done to the human soul is eternal. Então lembra que tudo que Deus fez para a alma humana é eterno. And the first thing that the person who is the abuser needs to do. Então a primeira coisa que a pessoa que é o que está abusando do outro tem que fazer. Is to see that by his actions a victim has been created que pelas ações deles foi criado um vi uma vítima. The second thing that needs to occur is that both the abuser and the victim need to examine how this event occurred. A segunda coisa que tem que acontecer é que ambos, a vítima e quem está abusando, tem que observar como que esse evento foi acontecer. 
Sometimes victims are willing victims. Muitas vezes os vítimas querem ser vítimas. And other times they are unwilling victims. E, as, e muita, outras vezes eles não querem ser. And obviously what happens to a victim who's willing is different to a victim who's unwilling. E obviamente o que acontece com uma vítima que, que quer ser vítima é diferente do que acontece com uma vítima que não quer ser. Now in God's universe we are eternal beings. Então no universo de Deus nós somos seres eternos. So we need to understand that every experience is a short term experience. Então temos que entender que cada experiência é uma experiência de curto prazo. We also need to understand that death is not a problem. E também temos que compreender que a morte não é um problema. But what is a problem is suffering. Mas o que é problema é o sofrimento. We want to start to see our suffering, not only our own, but others. Devemos querer começar a enxergar o nosso sofrimento e também o dos outros. And to see our suffering as a result of the choices that we and others are making. E enxergar que o nosso sofrimento tem a ver com as escolhas que nós e os outros fizemos. So as a society, we need to stop assuming that wickedness needs to be a part of our society. Como sociedade, temos que parar de acreditar que a maldade precisa ser parte da nossa, da nossa vida. Muitos de nós acabamos aceitando que a maldade faz parte da nossa sociedade. But it doesn't need to be this way. Mas não precisa ser dessa maneira. It, it be different if we decided to act differently. Pode ser diferente se nós decidirmos agir diferente. Então, cada vítima que foi sido criada has not only just been created by the abuser. Mas então toda a vítima que foi criada não foi somente criado pelo por quem abusou. But has also been created by the general viewpoint in society that there are victims and abusers. Também foi criado pelo ponto de vista geral da sociedade que existem vítimas e abusadores. And much of society accepts what's happened to a victim. E muito da sociedade aceita o que aconteceu com a vítima. Rather than trying to make it better for the victim. Ao invés de tentar fazer a coisa melhor para a pessoa que é a vítima. And we see this in law that we've created on the planet. E, how, how the victim is not honored. E podemos ver isso nas leis que criamos no planeta de, em como o, a vítima não é honrada. But in the long run, God does honor every victim. Mas so, God's, long... so sorry, God's laws. You can say God does honor every victim. É, mas a longo prazo Deus honra todas os vítimas. And God's laws all surround supporting the victim. E as leis de Deus ficam todas ao redor apoiando a vítima. So when you arrive in the spirit world as a victim, all of God's laws help you go through the process of recovery. Então quando você chega no mundo espiritual como vítima, todas as leis de Deus auxilia no processo de recuperação. And in fact in the spirit world victims are given a lot more assistance. De fato no mundo espiritual as vítimas recebem muito mais assistência. And so there is a correction of the badness that occurred on earth. Então existe uma correção da maldade que ocorreu na terra. Now what we would like to see is that the badness is corrected on earth. O que nós gostaríamos de ver é que a maldade fosse corrigida aqui na terra. Rather than when the person gets to the spirit world. Ao invés de quando a pessoa vai para o mundo espiritual. The way for that to happen is that every person on earth needs to become more loving. <laughs> Para isso acontecer, todas as pessoas da Terra têm que se tornar mais amorosas. And that is achievable. Isso é atingível. But many of us do not believe it's achievable. Mas a maioria não acredita que é atingível. And that contributes to the problem. E isso contribui mais para o problema. Yeah. Um, uh, there was a lady here next, actually, and then yourself. Uh -huh. uh, you, you already answered what she awesome. wanted to know. Awesome, very good, very good. Yep. And then over here is there. <laughs> oh, there's a microphone down, down there. Uh, Isabel, <laughs> cadê o microfone? Uh, oh, okay. Yep. Uh, Sorry? Sou eu. Yes. Um, o seu raciocínio lógico é perfeito, muito bem desenvolvido. Your log logic reasoning is perfect, very well developed. <laughs> <laughs> Por isso, eu pergunto o que você não, eu quero complementar o que você respondeu para ela você diz que só tem uma vida como existem teorias com boas explicações lógicas né que dizem que uma vida é possível 
de dois modos. Posso, Ou posso, outra... posso traduzir esse pedaço? Since there are theories that use uh, logic, reasoning, ok? Uh, você pode, a, a pessoa pode reencarnar como os lamas, com consciência das vidas passadas. A pessoa pode reencarnar como os like lamas e a ciência das vidas Outra teoria diz que, que a pessoa pode desenvolver um grau de evolução em que ela não precisa reencarnar, mas que ela pode chegar a um estado em que ela faça uma atinge um grau de vibração em que ela possa fazer uma troca de corpo. Ok, there is another theory that says that you don't have to reincarnate, but you can achieve a certain level of vibration where you can, can exchange your body. Que é uma forma de ter uma única vida. Which então, is eu, a way eu of gostaria, having one life too. É, eu gostaria que você completasse a sua resposta e nos dissesse em que condições você vem para ter uma única vida? Porque eu quero ter uma única vida okay, também. She wants you to e quero saber como. Em que condições você foi capaz de ter só uma vida? Porque ela só quer ter uma vida também. E eu, life, e eu anseio, pelo amor de Deus, também. <risos> e eu quero essa conexão. É meu objetivo. Desde Porque que eu nasci. Porque ela quer o amor de Deus. E esse é o seu objetivo. E ela quer essa conexão. Minha gratidão pela resposta. Muito bom, Simon. Vamos vamos enlarge on that a bit. Ele vai expandir mais nesse assunto. Um, there are many theories on Earth about what happens after you die. Então existem muitas teorias na Terra sobre o que acontece depois que você morre. Um, some religions believe that when you die, you either go to hell or to heaven. E algumas religiões acreditam que você ou vai para o inferno ou vai para o céu. And the people who go to hell can never get to heaven. E as pessoas que vão para o inferno nunca vão poder ir para o céu. There are other people who die who believe that you can come back again almost immediately. E outras teorias é que a pessoa morre e pode nascer quase que imediatamente. And have this never-ending cycle of life which they call reincarnation. E tem esse ciclo que nunca termina que é chamado de reencarnação. And they believe that this is necessary for their development in love to improve. Eles acreditam que isso é necessário para o desenvolvimento de amor aumentar. But it is not. Mas não é. None of these believes the truth. Nenhuma dessas crenças é verdade. Which is interesting because we often come up with beliefs that later we find have all sorts of problems with them. É interessante porque às vezes nós desenvolvemos crenças que mais tarde vamos ver que tem um monte de problemas nelas. And what I would like to do tomorrow in the discussion about reincarnation is go through many of these beliefs and and look at how they are not true and what is the truth. Então amanhã, quando ele tiver a, a, a palestra sobre reencarnação, ele vai falar de todas essas crenças e onde que não há verdade nelas. But uh, before we begin that discussion, we need to understand the human soul itself. Então, para antes de começarmos essa essa discussão, precisamos entender melhor a alma humana. Because once we understand the human soul, we understand what it's capable of doing. Porque quando entendermos a alma humana, vamos entender o que ela é capaz de fazer. And it's no good coming up with ideas of what it might be capable of doing when it's not capable of doing it. Então não é bom a gente criar ideias do que será que ela é capaz de fazer se ela não é capaz de fazer. So we need to establish what the human soul is actually capable of, and once we've established what it's capable of doing. We can then go through and answer many of the questions about our future existence. Então temos que então falar do que realmente que a alma humana é capaz de fazer e daí então falar sobre outras questões relativas às existências. But briefly, there is no need for any single person to ever come back to earth. Mas para resumir, não existe necessidade para nenhuma pessoa jamais voltar para a Terra. You can reach a stage in your development of love, what you called vibration, is what I call development in love. Once Você you pode atingir o nível de desenvolvimento de amor, que ele chama de nível de desenvolvimento de amor, e tu disse nível de vibração. You can reach a development in love where you can choose to come back if you desire. Você pode atingir um nível de desenvolvimento de amor onde você pode escolher se quer voltar ou não. And the truth is, many of you will not desire it. E a verdade é que a maioria não vão querer voltar. And you can continue to progress beyond that condition without coming to earth. E você pode continuar a progredir acima dessa condição sem ter que voltar para cá. So there is no need for this re 
re, reincarnating over and over again. Então não há necessidade de reencarnar, reencarnar, reencarnar. There is also the truth that if you pass over in a very bad condition of love. Então existe também a verdade se você morre numa condição muito ruim de amor. You will pass into areas of the spirit world that are very dark and unpleasant. Você vai passar por uma região no mundo espiritual que é escura e não é agradável. But you will not ever have to stay there. Mas você não vai precisar ficar lá. Because anybody can grow from any condition of love to a new condition of love. Porque qualquer pessoa pode pode crescer de uma condição de amor para uma condição de amor superior. That's how God designed the universe. E é assim que Deus projetou o universo para funcionar. Which is very loving when you think about it. Que é uma maneira <laughs> muito amorosa. Yeah. But, but many of us believe that there is punishment involved somehow. Mas muitos de nós acreditamos que existe alguma punição envolvida nisso. And many of us believe this because we've punished our children. A gente acredita nisso porque muitas vezes nós punimos os nossos filhos. And we think when we're punishing our children that we're being loving to them. E, e acreditamos quando estamos punindo os nossos filhos que estamos sendo amorosos com eles. Without understanding that this is not a loving act. Sem entender que isso não é um ato de amor. And God does not engage in the punishment of children. E Deus não é, engaja no, na punição de crianças. And we are all God's children. E nós somos as crianças de Deus. One more thing though. Also, If you think about it, we being God's children need correction. E pensando nisso, já que somos crianças de Deus, às vezes precisamos de alguma correção. And that's the purpose of God's laws. E esse é o propósito das leis de Deus. To correct us. Para nos corrigir. To train us like to learn how to be disciples or disciplined. Para nos treinar para sermos discípulos, de sermos mais disciplinados. The word disciples comes from the word discipline. A, a palavra discípulo vem da palavra disciplina. And that's about showing someone the right way, not belting them or punishing them for the wrong way. Isso significa mostrar o caminho certo, não punir ou bater por ter ido o caminho errado. Então amanhã você vai me mostrar o caminho certo, né? Porque eu não vou desistir da resposta. <laughs> Tomorrow you're going to show her the right way because she's not going to give up on that answer. Yeah, yeah, that's... Okay? No, that's very good. It's a very important question and I feel uh, for many people on earth when we believe falsehood it actually causes us to have more trauma and trouble even in our life after we've passed. Que ele vê na terra que quando acreditamos em coisas que não são verdadeiras que isso é traumático até mesmo quando nós morremos. So it's a very important question to resolve. Então é uma pergunta muito importante para resolver. We want to make choices and decisions that don't cause us future problems. Queremos fazer escolhas e decisões que não vão causar, causar problemas no futuro. And there are many spirits in the spirit world who are trying to reincarnate when they do not have to. E tem muitos espíritos no mundo espiritual que ficam querendo reencarnar quando eles não precisam. So we will discuss that tomorrow. Então vamos falar sobre isso amanhã. Would everyone like a break now before we continue? Um break or would you agora, like... um intervalo? Yes. yes? And so then after the break we will go to yourself. Então depois do break a, a tua pergunta. Is that okay? okay? So let's have a break for 15 minutes. 15 minutos intervalo. Good.